எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் நீங்கள் வாங்க போகிறீங்களா நீங்கள் வாங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ மறக்காமல் பாருங்கள் ஏன்னா ஃபாஸ்டர் அடாப்ஷன் மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் என்னன்னு தெரியலையா எஃப்ஏஎம்இ அதாவது ஃபேம் டூ சப்சிடி இந்த ஃபேம் டூ சப்சிடி எந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளுக்கெலாம் இருக்குது அண்டு எந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளுக்கு எவ்வளோ இருக்குது அண்டு எதை பேஸ் பண்ணி இந்த ஃபேம் டூ சப்சிடி கொடுக்குறாங்க இப்போ இந்த ஃபேம் டூ அப்படிங்கிறது யார் கிரியேட் பண்ணாங்க எப்போ கிரியேட் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் நான் தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் இந்த வீடியோவை முதல்லேருந்து கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அப்போ தான் நீங்கள் ஷோரூம் போயிட்டு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் புக் பண்ணும்போது உங்கள் வெஹிக்கிளுக்கு எவ்வளோ சப்சிடி கிடைக்கும் அப்படிங்கிற விவரத்தை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் நான் உங்களா இருக்கேன் த இமேன் மாஸ்டர் அடாப்ஷன் மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் இதோடைய சுருக்கம் தான் ஃபேம் இந்த ஃபேம் அப்படிங்கிறத வந்து இந்திய கவர்மெண்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாவது வருஷம் கிரியேட் பண்ணாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு டு பத்தொம்போது ஃபேம் ஒன் காலகட்டம் அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுக்கு அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கு அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் ஃபேம் டூ காலகட்டம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இந்த ஃபேம் டூ சப்சிடி அதாவது எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸை ப்ரமோட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்திய கவர்மெண்ட் வந்து பட்ஜெட்டில் பத்தாயிரம் கோடி வரைக்கும் சப்சிடி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த திட்டத்தின் கீழே இது யாருக்கு போய் சேரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது யாருக்கும் இல்லை நமக்கு தான் வந்து சேரும் இந்த ஃபேம் டூ சப்சிடி இது வந்து என்றைக்கு முடியுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ அடடா முடிஞ்சு போச்சு மார்ச்சோட முடிஞ்சு போச்சு இனி ஏப்ரலில் நமக்கு கிடைக்காதா அப்படின்னு நினைக்காதீங்க கவர்மெண்ட் இதை மறுபடியும் டூ இயர்ஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் இந்த ஃபேம் டூ சப்சிடி ஸ்கீமே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஓகே ஒரு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் வாங்கும்போது எவ்வளோ சப்சிடி நமக்கு கிடைக்கும் எந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாம் எலிஜிபிளா இருக்கு அதுக்கு என்ன நார்ம்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இந்த ஃபேம் டூ அப்படிங்கிற இந்த சப்சிடி வந்து இப்போ வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரைக்கும் இருக்கு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஓகே இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரைக்கும் இந்த சப்சிடி நீங்க கிளைம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் வாங்கணும் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் என்ன கேட்டகரி ஆஃப் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாம் இது எலிஜிபிள் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் டூ வீலர்ஸ் எலக்ட்ரிக் த்ரீ வீலர்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபோர் வீலர்ஸ் அதாவது பஸ்ஸஸ் எலக்ட்ரிக் பஸ்ஸஸ் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபோர் வீலர் கேட்டகரியில் காரும் வருது பட் யாருக்கெல்லாம் எலிஜிபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் டூ வீலர்ஸை நம்ம இண்டிவிஜுவல் யார் வேணாலும் இண்டிவிஜுவல் பர்பஸுக்கு வாங்குறவங்களா இருந்தால் அவங்களுக்கு அந்த எலக்ட்ரிக் டூ வீலர்ஸுக்கு கவர்மெண்ட் சப்சிடி கொடுக்குது அண்ட் எலக்ட்ரிக் த்ரீ வீலர்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபோர் வீலர்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக் பஸ்ஸஸ் இதை பொறுத்த வரைக்கும் தனி மனித பயன்பாட்டுக்கு வாங்குறீங்க அதாவது நீங்கள் உங்கள் ஓன் யூஸுக்கு வாங்குறீங்கன்னா இந்த சப்சிடி உங்களுக்கு கிடைக்காது அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஒரு ஃப்ளீட் பண்ணி ஒரு டாக்ஸியாகவோ ஒரு இது பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷனாகவோ இந்த வெஹிக்கிள்ஸ் அதாவது த்ரீ வீலர் ஃபோர் வீலர் பஸ்ஸஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு கவர்மெண்ட் சப்சிடி கொடுக்குது ஸோ முதல் விஷயம் இதுதான் ஸோ எலிஜிபிலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இப்போதைக்கு எலக்ட்ரிக் டூ வீலர்ஸை இண்டிவிஜுவல் பர்பஸுக்கு வாங்குறதுக்கு எலிஜிபிள் அண்ட் செகண்ட் திங் பத்தாயிரம் கோடி வரைக்கும் சப்சிடி வந்து கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கு எவ்வளோ இது வரைக்கும் மக்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கெஸ்ட் பண்ணுங்களேன் நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சிலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஏழு வருஷத்தில் இது வரைக்கும் வெறும் ஐநூறு கோடி மட்டுமே இந்த சப்சிடியாக மக்களுக்கு போய் சேர்ந்துருக்கு ஸோ பத்தாயிரம் கோடியில் வெறும் ஐநூறு கோடி மட்டும் தான் நம்ம வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம யாருமே எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் வாங்கலையா அப்படின்னா இல்லை நிறைய எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் வாங்கியிருக்கிறோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றரை லட்சம் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் சேல் ஆகிருக்கு இந்தியாவில் பட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் அதாவது கோவிட் இம்பாக்டுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அப்படியே டவுன் ஆகி ஃபை ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் சேலே ஆயிருக்கு இப்போ இந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸை பூம் பண்ணணும்னு சொல்லி தான் இவ்வளோ சப்சிடி கவர்மெண்ட் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க அதில் நம்ம அஞ்சு பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இதுக்கு யார் காரணம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் நம்ம வாங்காதது காரணமாக இல்லை நல்ல குவாலிட்டியான எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாத மேனுஃபேக்சர்ஸ் காரணம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண
இல்லை ஸோ வந்து எலிஜிபிலிட்டிக்கு என்ன தான் கிரைட்டேரியா இருக்குது ஒரு வண்டி நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அது ஃபேம் டூக்கு எலிஜிபிளாக அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு உங்கள் ஷோரூமில் போய் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு சப்சிடி கிடைக்கும் நீங்கள் வாங்குகிற எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் வந்து முதல்ல ஃபேம் டூ சப்சிடி கீழே எலிஜிபிளாக இருக்கா அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதை எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது ஃபேம் டூ சப்சிடியுடைய வெப்சைட் லிங்க் நான் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன் நீங்கள் லாகின் பண்ணிவிட்டு அதில் ஓஇஎம் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் லிங்கில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அந்த ஓஇஎம் ப்ராடக்ட்ஸில் எல்லா கம்பெனிஸோட லிஸ்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க எந்த கம்பெனியுடைய மாடல்ஸ் வந்து எலிஜிபிளாக இருக்குது அப்படிங்கிற லிஸ்ட்டும் அந்த சைட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ அதை வச்சு ஸோ இந்த பர்டிகுலர் மாடல் வந்து சப்சிடிக்கு எலிஜிபிள் அப்படிங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சு டூ வீலரை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு மினிமம் ரேஞ்ச் வந்து ஒரு எண்பது கிலோமீட்டர் மினிமம் ரேஞ்ச் போகக்கூடிய வண்டிக்கு மட்டும்தான் சப்சிடி எலிஜிபிளாக இருக்கும் அண்ட் இதோட மேக்சிமம் எனர்ஜி கன்சப்ஷன் வந்து ஒரு மேக்சிமம் செவன் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கிறாங்க அண்ட் மினிமம் அண்ட் மேக்சிமம் ஸ்பீடு அதாவது மினிமம் ஸ்பீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் ஸ்பீடுக்கு மேலே இருக்கிற வண்டிக்கு மட்டும்தான் இந்த சப்சிடி எலிஜிபிளாக இருக்கும் அண்ட் மினிமம் ஆக்சிலரேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் அப்படிங்கிற செகண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இது வந்து டூ வீலரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரியான ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் உள்ள வண்டி மட்டுமே சப்சிடிக்கு எலிஜிபிள் ஆகும் ஸோ நீங்கள் வாங்கணும்னு நினைக்கிற வண்டி இதுக்குள்ளே இருக்கா அப்படிங்கிறது நீங்கள் செக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாகவே அந்த சைட்டில் போய்ட்டு ஓஇஎம் ப்ராடக்ட்ஸில் உங்களுடைய கம்பெனி நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு ஹீரோ எலக்ட்ரிக்கில் இருந்து ஒரு கம் ஒரு ப்ராடக்ட் சூஸ் பண்ணுறீங்க ஒரு பர்டிகுலர் மாடல் சூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் மாடல் பேர் இருக்கான்னு பாருங்கள் அது இருந்ததுன்னா அது வந்து சப்சிடிக்கு எலிஜிபிள் ஓகே இப்போ வண்டி வந்து எலிஜிபிள் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க எவ்வளோ வந்து சப்சிடி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் பேட்ரியை வந்து நம்ம வந்து கிலோ வாட் அப்படிங்கிற இதில் பிரிக்கிறோம் இந்த கிலோ வாட்டுக்கு பத்தாயிரம் ரூபா அப்படிங்கிற மாதிரி சப்சிடி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இப்போ கொடுத்து ரீசண்ட் அப்டேட் என்னென்னா ஒரு கிலோ வாட்டுக்கு பதினஞ்சாயிரம் வரைக்கும் சப்சிடி கொடுக்குறாங்க கவர்மெண்ட்லேருந்து அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஒரு ஏத்தர் எடுத்துக்கலாம் ஒரு மூணு கிலோ வாட் பேட்ரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளவு முன்னாடி சப்சிடி கிடைச்சிட்டு இருந்ததுன்னா முப்பதாயிரம் ரூபா அதாவது மூணு இன்ட்டு பத்தாயிரம் முப்பதாயிரம் ரூபா உங்களுக்கு சப்சிடி கிடைச்சிட்டு இருந்தது இப்போ பதினஞ்சாயிரம் ரூபா இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க பெர் கிலோ வாட்டுக்கு அதனால் மூணு கிலோ வாட் இன்ட்டு பதினஞ்சாயிரம் போட்டிங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா உங்களுக்கு சப்சிடி கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஏத்தர் புக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் பதினஞ்சாயிரம் ரூபா லெஸ் ஆகும் ஸோ இதுதான் சப்சிடியுடைய கால்குலேஷன் ஸோ உங்களுடைய பேட் பேட்ரி எத்தனை கிலோ வாட் இருக்கோ அது இன்ட்டு பதினஞ்சாயிரம் ரூபா அப்படி போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சப்சிடி அமௌண்ட் கிடச்சிடும் ஸோ ஒரு அந்த சைட்டில் என்ன வண்டி எலிஜிபிள் அதோட எத்தனை கிலோ வாட் பேட்ரி அப்படிங்கிற டீடைல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை வச்சு இத்தனை கிலோ வாட் கொடுத்துருக்காங்களா இன்ட்டு ஃபிஃப்டின் தௌசண்ட் போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் உங்களுடைய சப்சிடி அமௌண்ட் உங்கள் வண்டியோட சப்சிடி எவ்வளவுன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க பட் உங்கள் வண்டி எலிஜிபிள் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க பட் நீங்கள் இந்த சப்சிடியை வாங்குறதுக்கு நீங்கள் எலிஜிபிளா அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு கவர்மெண்ட் ஆர்டர் அதாவது ஜிஓ வந்து கொடுக்குறேன் இந்த ஜிஓவில் இருக்கிற சர்க்குலரில் நீங்கள் நிறைய சரத்துக்கள் நிறைய டீடைல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் செக் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட் வந்து பாயிண்ட் நம்பர் சிக்ஸ் அதாவது கைட்லைன்ஸ் ஃபார் த டீலர்ஸ் டு பி ஃபாலோட் அட் த டைம் ஆஃப் சேல் ஆஃப் அ வெஹிக்கிள் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அதில் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு எலிஜிபிளாக இருக்கீங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் அதில் முக்கியமாக நீங்கள் இந்த வண்டியை வாங்கும்போது நீங்கள் என்னெல்லாம் டாக்குமெண்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க உங்கள்கிட்ட ஃபோ அனக்ஷர் டி அப்படிங்கிற ஒரு அனக்ஷரை வந்து அந்த டீலர் அப்படிங்கிறவர் வந்து சைன் பண்ணி வாங்கணும் இந்த அனக்ஷரை நீங்கள் கொடுக்கும்போது அது கூட வேலிட் டாக்குமெண்ட்ஸாக உங்களுடைய ஆதார் கார்டோ அல்லது பேன் கார்டோ அல்லது வந்து டிரைவிங் லைசன்ஸ் இந்த மாதிரியான இதை நீங்கள் கொடுக்கணும் ஒன்லி இண்டிவிஜுவல் ஆகியிருந்தீங்க அதாவது நீங்கள் தனிநபர் உங்களுடைய தனி பயன்பாட்டுக்கு உங்களுடைய சொந்த பயன்பாட்டுக்கு ஒரு டூ வீலர் வாங்குறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு தரம் மட்டுமே அந்த வண்டியோட சப்சிடியை வாங்குறதுக்கு எலிஜிபிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் வாங்குகிறேன் அண்ட் என் பேரில் ரெஜிஸ்டர் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நான் ஃபஸ்ட் டைம் வாங்குகிறேன் அப்படின்னா நான் அந்த சப்சிடி வாங்குறதுக்கு எலிஜிபிள் இப்போ என் பேரில் ஆல்ரெடி நான் ஒரு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் வச்சுருக்கேன் நான் ரெண்டாவது
அதில் சப்சிடி ஒரு இருபதாயிரரூவா வச்சுக்கோங்க நீங்கள் அந்த சப்சிடி போக உள்ள அமௌண்ட்டை தான் நீங்கள் வந்து யார்கிட்ட எது யாருக்கு கொடுக்குறீங்க டீலருக்கு கொடுக்குறீங்க அவர் வந்து அதுக்கு தான் பில் பண்ணணும் இதுதான் நடைமுறை அனக்ஷர் டி அதாவது இந்த அனக்ஷர் டியை எத்தனை பேர் இது வரைக்கும் நீங்கள் வண்டி வாங்கும்போது சைன் பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க அதோட காப்பீஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்களா டீலர் அப்படிங்கிற தகவலை நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ நீங்கள் வண்டி வாங்கும்போது உங்கள் இன்வாய்ஸில் என்ன டீட்டெயில்ஸ்லாம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது நம்ம வண்டி வாங்கும்போது நம்ம இன்வாய்ஸில் அதாவது அனக்ஷர் டி அதில் என்னெல்லாம் வந்து இருக்கும் நம்ம என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல இந்த அனக்ஷரில் என்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்கன்னா வண்டியை பற்றி நம்ம இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் என்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் யார் மேனுஃபேக்சரர் அண்ட் எந்த டீலரு அண்ட் வைக்கிள் மாடல் என்ன வேரியண்ட் என்ன சேசிஸ் நம்பர் என்ன டீலர் இன்வாய்ஸ் நம்பர் என்ன டீலர் இன்வாய்ஸ் அமௌண்ட் என்ன அதுக்கப்புறம் இன்சென்டிவ் அமௌண்ட் அட்ஜஸ்டட் இன் பர்ச்சேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இது கொடு காலம் கொடுத்துருக்குறாங்க டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வெஹிக்கிள் பர்ச்சேஸ் அதாவது நீங்கள் வாங்குனீங்கன்னா எத்தனை வெஹிக்கிள்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்க அப்படிங்கிற விவரமும் அதில் இருக்கணும் வெஹிக்கிள் யூனிக் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர் இந்த டீடெயில்ஸ் இன்ஃபர்மேஷனை பொறுத்த வெஹிக்கிள் அப்படிங்கிறது தான் அனக்ஷர் டீல கொடுத்துருக்கிறது அண்ட் இன்ஃபர்மேஷனை பொறுத்த கஸ்டமர் என்னெல்லாம் நம்ம டீடெயில்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய பேர் கம்ப்ளீட் அட்ரஸ் உங்களுடைய ஆதார் கார்டோ அல்லது பேன் கார்டு ப்ரூஃப் நீங்கள் கொடுக்கணும் கஸ்டமர் வேலிட் அட்ரஸ் ப்ரூஃப் உங்களுக்கு வேலிட் இமெயில் ஐடி அண்ட் ஃபோன் நம்பர் கண்டிப்பாக நீங்கள் கொடுக்கணும் டேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் இவி இயர்லியர் பை த கஸ்டமர் இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஈவி பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா வந்து டீடெயில்ஸை கொடுக்கணும் அது சப்சிடி எலிஜிபிள் இல்லாத ஈவி வாங்கியிருந்தீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை ஏ சப்சிடி எலிஜிபிள் உள்ள ஈவி வாங்கியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சப்சிடி கிடைக்காது அண்ட் இண்டிகேட் பர்பஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் பல்க் பர்ச்சேஸ் பல்க் பர்ச்சேஸ் ஆகிறது என்ன பர்பஸுக்கு வாங்குறாங்கிற பர இதை வந்து இண்டிகேட் பண்ணணும் ஸோ இதெல்லாம் தான் அனக்ஷர் டீல நம்ம கொடுக்க நமக்கு நம்ம கொடுக்க வேண்டிய விவரங்கள் அதாவது நம்ம அந்த சப்மிட் டீலருக்கு சப்மிட் பண்ண வேண்டிய விவரங்கள் நீங்கள் இந்த ஃபேம் டு சப்சிடி கிளைம் பண்ணும்போது அந்த சைட்டுக்கு போயிட்டு ஆதார் பேஸ்ட் ஓடிபி ஜெனரேட் பண்ணி நான் அந்த வண் பர்டிகுலர் வண்டியை வாங்கியிருக்கேங்கிற நீங்களும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் ஸோ அப்போது உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு வண்டிக்கு உண்டான சப்சிடி கிடச்சிருச்சு அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் வந்து அந்த மேனுஃபேக்சருக்கு போகும் இந்த பர்டிகுலர் வண்டி இந்த பர்டிகுலர் கஸ்டமருக்கு சேல் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிற டீடெயில்ஸ் மேனுஃபேக்சருக்கு போயிடும் ஸோ ஃபேம் டு சப்சிடி பற்றி தெளிவாக உங்களுக்கு நிறையவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் பட் இந்த சப்சிடிலேயுமே சில ஸ்கேம்ஸ் நடக்குது அதாவது என்ன மாதிரி ஸ்கேம்ஸ் நடக்குது அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு கம்பெனி வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரோரூம் ப்ரைஸ் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தஞ்சாயிரரூவான்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ கவர்மெண்ட் வந்து பத்தாயிரரூவா பேர் கிலோ வாட் அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இது கஸ்டமருக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி இவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க அதாவது ஷோரூம் வந்து அது வண்டியை லான்ச் பண்ணும்போது ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சொல்லுவாங்க அண்ட் ஷோரூமுக்கு அந்த வண்டி வரும்போது இந்த எக்ஸ்ட்ரோரூம் ப்ரைஸை என்ன பண்ணுறாங்க அடுத்த ஒரு பத்தாயிரரூவா இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஒன் லேக் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுறாங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த பத்தாயிரரூவாயை கஸ்டமருக்கு போகாமல் அவங்களே அவங்க பாக்கெட்டுக்கு போகிற மாதிரி பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான ஸ்கேம் நம்ம இந்தியாவில் நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது ஸோ இதை ஒரு ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணி கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும் ஏன்னா இப்போ காசெலாம் எடுத்துக்கோங்க அவங்க வந்து ஒரு வேரியண்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணும்போது தான் அந்த ஷோரூம் ப்ரைஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து நம்ம எலக்ட்ரிக் வைக்கிங் வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் வேரியண்ட் சேஞ்சே ஆகாமல் சப்சிடி சேஞ்ச் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த எக்ஸ்ஷோரூம் ப்ரைஸ் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ இது ஒரு ரெகுலேஷனே இல்லாமல் இருக்குது இதை ஸ்டாப் பண்ணணும் அண்ட் எல்லாருக்குமே தெரியும் வந்து இந்த சப்சிடி வந்து என் யூசர் அதாவது கஸ்டமர்ஸுக்கு போய் சேர்றது வந்து டேரெக்டாக அவங்க பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் போய் சேர்றது இல்லை அப்படின்ட்டு ஸோ அதையும் மாற்றணும் அதாவது நான் வண்டி வந்து ஃபுல் பேமெண்ட் கொடுத்து இப்போ கேஸ் வாங்குற மாதிரி ஃபுல் பேமெண்ட் கொடுத்து வாங்கிடுறேன் என்னோட அக்கௌண்ட்டுக்கு டேரெக்டாக கிளியர் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நடைமுறையை கவர்மெண்ட் கொண்டு வரணும் ஸோ சப்சிடியை பற்றி தெளிவாக உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு அந்த ஜிஓ கவர்மெண்ட்டுடைய ஆர்டர் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கிறேன் அந்த ஃபேம் டு சைட்டையும் உங்களுக்கு லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வண்டி வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சைட்டுக்கு போயிட்டு நீங்கள் வாங்கணும்னு நினைக்கிற வண்டி என்ன வண்டி அதுக்கு எலிஜிபிள் இருக்கா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்டு சிம்பிள் தான் உங்களுடைய பேட்ரி பேக் எவ்வளவு இன்ட்டு பதினஞ்சாயிரம் ரூபா அவ்வளோதான் உங்களுடைய சப்சிடி ப்